ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടർമാരുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രം ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതിക്രമങ്ങൾ ഇതിൽ പതിനഞ്ച് കേസുകളിലും ഡോക്ടർമാരെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൽ എഫ് ഐ ആർ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കേസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ക്രമത്തിന് ഇരകളായ മുപ്പത്തിയൊൻപത് കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന സമർപ്പിച്ചത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിരുന്ന മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് നേരെ കൂടുതൽ അതിക്രമങ്ങളും നടന്നത് ഓഗസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് അക്രമങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം തീയതി പാറശാല സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും രണ്ടാമത്തേത് ഫോർട്ട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും മെയ് മാസം എട്ടും ജൂണിൽ ആറും ജൂലൈ മാസത്തിൽ അഞ്ചും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഭൂരിഭാഗവും രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ അക്രമങ്ങളായിരുന്നു ആകെ സമർപ്പിച്ച മുപ്പത്തിയൊൻപത് കേസുകളിൽ പതിനഞ്ചിലും ഡോക്ടർമാർ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് കേസുകളിൽ അക്രമം നടത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരോ ജനപ്രതിനിധികളോ പൊതുപ്രവർത്തകരോ ആയിരുന്നു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ തടയാൻ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു ആറ് കേസുകളിൽ എഫ് ഐ ആർ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇതിൽ തന്നെ നാല് പരാതികൾ ജനപ്രതിനിധികൾക്കോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കോ എതിരായവയായിരുന്നു നേരിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് പുറമെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഡോക്ടർമാർ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശോചനീയമായ <laughs> തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരു പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾ അയക്കുകയും അതിനൊരു വൈകാരിക ഒരു വശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെയാണ് പല കേസുകളും രോഗികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പലയിടത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് മാവേലിക്കരയിലുണ്ടായ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡോക്ടറെ മർദ്ദിച്ചത് അമ്മയുടെ മരണം കേട്ട് നേരെ എത്തി ആശുപത്രിയിലെത്തി ആരാണോ ഡോക്ടർ എന്ന് ചോദിക്കുകയും തുടർന്ന് മർദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ കൂടുതൽ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചുമതലകൾ ഡോക്ടർമാർക്കായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും വാക്സിനേഷൻ പലരും ടോക്കൺ ലഭിച്ചിട്ട് വാക്സിൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്നവർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു കൂടാതെ ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ളവർ തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ നൽകാൻ വേണ്ടി എത്തി ഇത്തരത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ നിരവധി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമാണെന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ കേസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചടയമംഗലത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഡോക്ടർ മർദ്ദിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ മുപ്പത്തൊൻപത് കേസുകൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലത്തിനിടെ നടന്ന മുപ്പത്തിയൊൻപത് കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അതിന്റെ ഡേറ്റ് അതിൽ ഇരയായ ഡോക്ടറുടെ പേര് അതിന്റെ എഫ് ഐ ആർ നമ്പർ അടക്കമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കെ ജി എം എ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ വിവരങ്ങളായി സമർപ്പിച്ചത് ഈ വിവരങ്ങൾ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു രേഖ തെറ്റായി നിയമസഭയിൽ വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വിരോധാവാസം എന്തായാലും ആ രേഖ തെറ്റായി സമർപ്പിച്ചതാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഇനി ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തവണ ഡോക്ടർമാർ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വ്യക്തമായ കണക്ക് അതിന്റെ തീയതി അതിന്റെ പരാതിയുടെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തെറ്റായ വിവരം നിയമസഭയിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ അടക്കം ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും അത് തിരുത്താൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിയമസഭയിൽ തിരുത്തി രേഖ വെക്കുകയും ചെയ്യും ഈ തെറ്റായ വിവരം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അക്രമം കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായ
ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായ അതിക്രമം വർദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു നിയമസഭയിൽ മന്ത്രി രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകിയത് വിമർശനവുമായി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ രംഗത്ത് വന്നതോടെ സാങ്കേതിക പിശ കാണുന്ന വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് നീളുന്ന ചതിവില തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തട്ടിപ്പുകൾ അത് ഒരുപാട് പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്ന ആട് മാഞ്ചിയം തട്ടിപ്പ് അവിടെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ ഇരയായത് മലയാളികളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എല്ലാം അറിയാം നല്ല മിടുക്കരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും നാട്ടുകാർ ഒരു ഓഫർ വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ലോട്ടറി അടിച്ചു മറ്റെന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പൈസ അടക്കണം ഒരു നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നെത്തിട്ടതാണ് നേരിട്ട് കാശ് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും കാശ് തരുന്നില്ല വെറുതെ ആരെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാശ് ആരായിക്കുന്നു ഏതായാലും അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊരു മാനസികാവസ്ഥ കൂടി ആയിരിക്കാം കാരണം കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇതുമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓട്ടു കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കുഴി കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത തരം കുഴികളാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ വ്യാപകം സംസ്ഥാനത്തെ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേയും നൂറുകണക്കിന് പരാതികളാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം ലഭിച്ചത് ബീഹാർ ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൈബർ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇതിനു പുറമെ വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് അറിയുന്നവരും വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അന്വേഷണം മകൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ മകനെ വിളിച്ച് പറയുക നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലിങ്കിൽ ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കാര്യമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കേരള സൈഡ് ആയിരുന്നു ആ ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ അതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു തുറന്ന നമ്പർ നമ്മൾ ആരാ ആ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ വിളിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് പാലക്കാട് പറളിയിലെ മഹാലക്ഷ്മി ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ അനുഭവമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് സൈബർ പോലീസ് കൃത്യമായി ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ പിന്നീടും ഇത്ര അനുഭവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് പല പ്രമുഖരുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും പേരുകളിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പണം തട്ടുന്നവരുടെ സംഘം വൻതോതിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് സൈബർ പോലീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പാലക്കാട് മാത്രം ഈ വർഷം നൂറോളം പരാതികളാണ് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പരാതികൾ ലഭിച്ചു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ ഒറ്റപ്പാലം മുൻ എം എൽ എ എം ഹംസ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖരുടെ പേരിൽ പോലും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായി വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കും സുഹൃത്താണെന്ന് കരുതി പണമയച്ചാൽ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകും ഫേസ്ബുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും പണം കിട്ടാനായി ചെറിയ തുകയാകും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നും സൈബർ പോലീസ് പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മെസ്സഞ്ചർ വഴിയാണ് പണം ആവശ്യപ്പെടുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ ലിസ്റ്റ് അവരെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവരെ ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അവരെ ഫ്രണ്ട് ആക്കും പിന്നെ ഒരു പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്റെ എ ടി എം കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാർ എന്റെ ഈ ഫ്രണ്ടാണ് വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ പതിനായിരം അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടായിട്ടു തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ ഏറെയും ബീഹാർ ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശികളാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു വ്യക്തികളെ നേരിട്ടറിയുന്നവരും ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബീഹാർ ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ബാങ്ങളിലുള്ള ഒരു ടീം ഇതിനു വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പല കേസിൻ്റെ അന്വേഷണമായിട്ട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയപ്പോഴും അവിടെ ചില ഗ്രാമങ്ങളോ നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ ഭാഗത്തേക്ക്
ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് റിക്വസ്റ്റ് ആയാലും കാശ് തരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനുവിൻ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് അപകടം പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ജനുവിൻ ആയിട്ട് ഒരാളെ ഇത്ര ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോകും കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യക്കാരൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് സംശയിച്ചു പോയി പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചിലരുടെയൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചിലർ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ചിലർ വലിയ തുക കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല രണ്ടു തരത്തിലാണല്ലോ തട്ടിപ്പുള്ളത് ഏതായാലും സഹായിക്കുന്നവർ ഒരു പരിധിവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് കാരണം സഹായം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പലതും വരുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ കിടക്കാം ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഡോളർ കടത്തിയെന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതിയുടെ മൊഴി പ്രതിപക്ഷം ഇന്നും നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കും കോടതിയുടെ പരിഗണനയുള്ള വിഷയം സഭ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട നിലപാടാണ് സർക്കാരിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനം ഇന്ന് അവസാനിക്കും വിവരങ്ങളുമായി വി വി അരുണാണ് ചേരുന്നത് അരുൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അരുൺ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമസഭയുടെ അവസാന ദിവസം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായി തന്നെ നീരാൻ തന്നെയാണോ സാധ്യത നിയമസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സ്ത്രീ പീഡന പരാതി ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന വിവാദത്തോടെയാണ് അന്ന് എ കെ ശശീന്ദ്രനെതിരായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം നീക്കം എന്നാൽ ഇന്ന് സഭാസമ്മേളനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് വിജയനെയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിസ്ഥാനം നിർത്തുന്നത് ഡോളർ കടത്തി എന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചത് ആ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ബഹിഷ്കരിച്ചത് മാത്രമല്ല സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇവിടെ പ്രതീകാത്മക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയില്ല ആ വിഷയം സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇന്നും ആവശ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നും സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമാകും പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ഇന്ന് അപരാഹ്ന സമ്മേളനമൊക്കെയാണ് നേരത്തെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്നത്തെ കാര്യപരിപാടി സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സമ്മേളനം ചേരുമെന്നായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രതിപക്ഷം രാവിലെ തന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ചു പോകുമെന്ന സൂചന സർക്കാരിനും നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെത് ഇന്നും സഭയ്ക്കുള്ളുണ്ടാകും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി എന്ന ആവശ്യം ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയില്ല പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തൻ്റെ ഭാഗം പറയാനുള്ള തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം ആണ് നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗപ്രദമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ സർക്കാർ കോടതിയുടെ പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയമാണ് വിവിധ കോടതികളുടെ പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചട്ടപ്രകാരമല്ല നിലപാട് സ്പീക്കർ സ്വീകരിച്ചു സർക്കാരും സർക്കാരിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച നിയമമന്ത്രി പി രാജീവ് ആ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരും ഇന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അടിയന്തര പ്രമേയമായ വിഷയം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചാലും സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ല ഫലത്തിൽ നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കും സഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് അത് സർക്കാരിന് തന്നെ ഒരു ആശ്വാസമാണ് കാരണം സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ മറുപടി പറയാനൊക്കെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വരുമ്പോഴാകും സർക്കാർ ഒന്നുകൂടി പ്രതിരോധത്തിലാകേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ അത് രണ്ട് ദിവസം മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ ബഹിഷ്കരണത്തിൽ കൂടി ഈ വിവാദത്തിൽ സർക്കാരും തൽക്കാലം സർക്കാരിന് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി പറയുക എന്ന വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും ശരി അരുണാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഏതായാലും വരും മണിക്കൂറുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറെ നിർണായകവുമാണ് കൊല്ലം കൊട്ടിയത് കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ലഭിച്ച തിളക്കമുള്ള കല്ല് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് കൈമാറി സബ് കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ജം ലാബിലേക്ക് കല്ലയച്ചത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇത്തിക്കരയായിട്ടും പരിസരത്തും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വില കൂടിയ കല്ലുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കൊട്ടിയത്ത് വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കിണറിനടുത്ത കുഴിയിൽ നിന്നാണ് കല്ല് ലഭിച്ചത് നാലു മാസം മുൻപായിരുന്നു സംഭവം പതിനഞ്ച് കിലോയ്ക്കടുത്ത് ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും
സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്നത് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ സൂചനയായി കാണാനാകില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്നലെയും സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരം കടന്നു ഇപ്പോഴുള്ളത് കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം തന്നെയാണ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ തുടക്കമായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പുതിയ ജനിതക മാറ്റം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസിന്റെ വ്യാപനം കൂടുതലായി കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ മൂന്നാം തരംഗമായി കണക്കാക്കാനാകൂ എന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് കരുതണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേരിയന്റ് വേറൊരു വേരിയന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സേർജോ ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ അപ്പോ ഇപ്പോ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തരംഗം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ടി പി ആറിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാറ്റോ വന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊരു വലിയ സാജ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ആ രീതിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മൂന്നാം തരംഗം നേരിടാൻ സംസ്ഥാനം ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ ഐ സി യു വെന്റിലേറ്റർ ഓക്സിജൻ എന്നിവ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പരിശോധന നടത്തണം തുടർ ചികിത്സ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ടി പി ആർ പതിനഞ്ചിനടുത്തെത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് ബേബ്കോ കൺസ്യൂമർ ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം കൂട്ടി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെയാവും പ്രവർത്തനം ഓണത്തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനാണ് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു അതിർത്തിയെ തലപ്പാടിയിലെ സന്ദർശനം കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മേ റദ്ദാക്കി അതിർത്തിയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടായേക്കാമെന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനമെന്ന സൂചന അതേസമയം അതിർത്തിയിലെ നിയന്ത്രണം കർശനമായി തുടരാനാണ് കർണാടകയുടെ തീരുമാനം കെ വി ബൈജു ആണ് ചേരുന്നത് ബൈജു എങ്ങനെയാണ് അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി തന്നെ തുടരുകയാണോ അതോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടോ കിരൺ ഗോപി അതിർത്തിയിൽ നിയന്ത്രണം കർശനമായി തുടരാൻ തന്നെയാണ് കർണാടകയുടെ തീരുമാനം ഈ ബസവരാജ ബൊമ്മയുടെ അതിർത്തിയിലെ സന്ദർശനവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താനായിരുന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരാൻ സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന ഒരു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് ഈ സന്ദർശനം ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മംഗളൂരുവിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് മംഗളൂരു എയർപോർട്ട് വഴി നേരിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം എട്ട് മണിക്കായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ മംഗളൂരുവിലെ ഹൈടെക് ഐ ടി യുവിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുമായാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സന്ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അതിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ അതായത് ബംഗളൂരു ഉൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ പ്രതിദിന രോഗികളുടെ കേസുകൾ കർണാടകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതേസമയം ബംഗളൂരുവിൽ മുന്നൂറ് കേസുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇളവുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കർണാടക കർണാടകയുടെ തീരുമാനം എന്തായാലും ശക്തമായ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകീകൃത പ്രോട്ടോകോൾ വേണം രണ്ട് ഡോസ് എടുത്തവരെ യാത്ര അയക്കാൻ സമ്മതിക്കണം എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊരു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എപ്പോഴും കർണാടകം പഴയ നിലപാട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ ഗോപി ഉടുപ്പിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തോട് മാധ്യപ്രവർത്തകർ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിൽ ഈ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു ഇളവ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകൾ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ നിലവിൽ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ കേസുകൾ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ ബംഗ്ലാവരം ഉൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ കേസുകൾ കുത്തന ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇളവുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഓണാഘോഷങ്ങളും മറ്റും വരുന്നതാണ് കൂടുതൽ പേർ ബംഗളൂരിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് കർണാടക പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഇളവുകൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ പോലീസിനെയും ഈ അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന കർശനമായി തുടരാൻ തന്നെയാണ് കർണാടക തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അദ്ദേ
ज्यादातर उनके मन में ये डर है कि टीका लगवाने के दो महीने के बाद हम मर जाएंगे और ये सरकार की चाल है पॉपुलेशन कम करने के लिए पीपल आर रियली कंफ्यूज इन विच वैक्सीन टू गेट जस्ट द थिंग इज दैट दे हैव नॉट अ क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट वैक्सीनेशन द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वैक्सीन कुछ പല തരത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സംശയങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ സംശയം എന്തുമാകട്ടെ മറുപടി നൽകാൻ സഞ്ജീവനി ഹെൽപ് ലൈൻ ഉണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചാറ്റ് സംവിധാനമാണിത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി ഉത്തരം ലഭിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സഞ്ജീവനി എ ഷോർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹെൽപ് ലൈൻ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് 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 മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ സന്ദേശം അയച്ചാൽ ഹെൽപ് ലൈൻ്റെ സേവനം ലഭിക്കും കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് ചോദ്യവുമാകാം രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മറുപടി നൽകുന്ന വീഡിയോയും ഹെൽപ് ലൈനിൽ ലഭിക്കും There is still a large capacity available and we people are still not coming. So we need to reach out to people. A2, Aathhe Garigou, Shastriyo Maai Vivarangal, Janangal Lek Ethi Kyo Gyaan, Lekshya. Covid Nye Kuruch, End Samshitinu Marubadi Maai, Sanjivini Helpline, Oru Viral Thumb, Aakali Yund. News Desk, News 18. എം എസ് എഫ് നേതാക്കൾക്ക് എതിരെ വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി എം എസ് എഫ് വനിതാ സംഘടന ഹരിത എം എസ് എഫ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി നവാസ് വനിതാ പ്രവർത്തകരെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്നും സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയെന്നുമാണ് പരാതി മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ വഹാബ് ഫോണിൽ വിളിച്ച അസഭ്യം പറഞ്ഞെന്നും പെൺകുട്ടികളെ ആത്മായമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ കമ്മീഷൻ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഹരിത ഭാരവാഹികൾ പരാതി നൽകിയത് സനോജാണ് ചെയ്യുന്നത് സനോജ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ പരാതി തന്നെയാണിത് എന്തൊക്കെയാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഗോപി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എം എസ് എഫിലെ വനിതകളുടെ വിഭാഗമായ ഹരിതയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് സമീപകാലത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുമായി കൂട്ടിവേണം ഇതിനെ വായിക്കാൻ കാരണം മുൻപൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുകയാണ് രീതി എന്നാൽ ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മുയലലി തങ്ങൾ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എം എസ് എഫിലും നേതാക്കൾക്കെതിരെ ലൈംഗിക രീതിയിലുള്ള പരാതി ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് ആ പരാതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ നവാസ് വനിതാ പ്രവർത്തകരെ അധിക്ഷേപിച്ചു എം എസ് എഫ് യോഗത്തിൽ വനിതാ പ്രവർത്തകരെ ലൈംഗികമായി അധിക്ഷേപിച്ചു വനിതാ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ദുരാപ ദുരാരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ വഹാബിനെതിരെയും ആരോപണമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഫോണിൽ വിളിച്ച് അസഭ്യം പറയുകയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ ആത്മാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുവാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷന് മെയിൽ മെയിലിലൂടെയാണ് അവർ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അവർ നേരിട്ട് പരാതി നൽകുവാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം മുൻപ് ഉയർന്നപ്പോൾ അത് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അത് പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരാതി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയിൽ സമീപ നാളുകളിലൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂർപ്പ് പുലർത്തുന്ന ആളുകളാണ് എം എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഇത് പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിയുക്ത സ്ഥാനത്തൊന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ പരാതിയുടെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എം എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ കോഴിക്കോട് ഹബീബ് സെൻട്രിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു പ്രസിദ്ധ യോഗത്തിൽ സംഘടന സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ നവാസ് വിദ്യാർത്ഥിന
തങ്ങൾക്കെതിരെ ദുരാ ദുരാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മാനസികമായും സംഘടനാപരമായും വ്യക്തിപരമായും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എം എസ് എഫ് മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ വി അബ്ദുൽ വഹാബ് ഫോൺ മുഖേനയും മറ്റ് തുരിച്ചുകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള അസഭ്യ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അധിക്ഷേപിച്ചത് മാത്രവുമല്ല സംഘടനയ്ക്കകത്തും പൊതുരംഗത്തും തങ്ങൾക്ക് വഴിവിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവരാണ് പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവരാണെന്ന് നിരന്തരമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഹരിതയുടെ നേതാക്കൾ പ്രസവിക്കാത്ത ഒരു തരം പ്രത്യേക ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളാണെന്നും പ്രചാരണം നടത്തി പൊതുമതത്തിൽ അവമാനിക്കുകയാണ് പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹരിതയുടെ ഭാരവാഹികളെയും പ്രവർത്തകരെയും സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവരും അവമാനിക്കുവാനുമുള്ള നവാസിൻ്റെയും വഹാബിനുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പത്ത് പേരാണ് ഈ കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് വയനാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഈ പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് വനിതാ കമ്മീഷനാണ് ഒരുപക്ഷെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ പരാതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച ശേഷം പോലീസിന് കൈമാറും അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലീസ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേസെടുക്കും സോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെ ഈ പരാതിയിൽ മേൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും എന്തായാലും വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഈ കത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗോപി സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ ചിന്തകൾ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും തുടങ്ങണമെന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊച്ചി കുഫോസിൽ നടന്ന ബിരുദാന ചടങ്ങിലാണ് സ്ത്രീധന വിവാഹത്തിന് മുതിരില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സർവകലാശാലയായി കുഫോസ് മാറി സ്ത്രീധനം എന്നത് ഒരു ദുരാചാരവും സാമൂഹിക പ്രശ്നവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നാണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച ഗവർണർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയത് സ്ത്രീധന വിവാഹത്തിന് മുതിരില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ഇല്ലെന്ന് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗവർണറിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് സ്ത്രീധനം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനോട് എതിരുള്ള ആൾക്കാർ ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി ആദ്യമായിട്ടാണ് കാരണം ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റി ഡൗറിയും അത് എന്താണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് മെയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഗവർണറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസിൽ തന്നെ ഞാൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഗവർണറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുഫൂസിന് ആദ്യം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് നൽകുകയും വരാൻ കഴിയാത്തവരെ എല്ലാവരും മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഡിക്ലറേഷൻ ഗവർണറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ കൊല്ലത്തെ വിസ്മിയ കേസിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ സത്യവാങ്മൂലം വാങ്ങണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര യോഗ്യത നേടിയ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഗവർണർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഒന്നര ഏക്കറിൽ പൊന്നോണത്തോട്ടം ഒരുക്കിയ ആലപ്പുഴ നഗരസഭ കാണാമല്ലോ വിദേശ വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ കണ്ഡഹാർ പിടിച്ചെടുത്തുന്ന അവകാശവാദവുമായി താലിബാൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രവിശ്യയാണ് ഇതോടെ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആവുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി സരുണാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ചെയ്യുന്നത് സരുൺ വിവിധ പ്രവിശ്യകൾ വീഴുന്നതിൻ്റെ വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് പുറത്തു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അൽജസീറയ്ക്ക് പുറത്ത് പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആയുധങ്ങളുടെ ബലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഫ്ഗാൻ സേനയ്ക്കാണ് ബലമുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ വേണ്ടത് മനോബലമാണ് അതവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണോ ഈ വീഴ്ചകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗോപി തീർച്ചയായും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരം തലസ്ഥാനമായ
ഈ കാണ്ഡഹാർ കേന്ദ്രമാക്കിയായിരുന്നു അന്ന് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭരിച്ചിരുന്നത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺസുലേറ്റുകളടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് കാണ്ഡഹാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണ്ഡഹാർ കൂടി പിടിച്ചെടുത്തോടെ ഇനി കാബൂളിലേക്കുള്ള താലിബാൻ ഭീകരുടെ നീക്കം എളുപ്പമായി എന്ന് വേണം വിലയിരുത്താൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അമേരിക്കയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കാബൂൾ താലിബാൻ ഭീകരർ വളയുമെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം പുറത്തുവിട്ടത് അതിനോട് അത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ പന്ത്രണ്ടോളം പ്രവിശ്യകളാണ് താലിബാൻ ഭീകരർ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു ഭൂപടം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഇപ്പോൾ താലിബാൻ്റെ കൈകളിലായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റിടങ്ങളിൽ മറ്റ് പ്രവിശ്യകളിൽ സർക്കാരും സൈന്യവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണ്ഡഹാറിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ ആക്രമിച്ച് താലിബാൻ ഭീകരർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ആയിരത്തോളം പേരെയാണ് ഈ ഭീകരർ മോചിപ്പിച്ചത് വലിയ യുദ്ധം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ കാബൂളിലേക്കും മറ്റുമായിരുന്നു നേരത്തെ പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാബൂളും കാബൂളിലേക്കും ഈ താലിബാൻ ഭീകരർ എത്തുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ താലിബാൻ പിടിമുറുക്കുന്നതോടെ ആ ഒരു മേഖലയുടെ ആകെ സമാധാനത്തെയും ആ മേഖലയുടെ എല്ലാ അന്തരീക്ഷത്തെയും എല്ലാം ബാധിക്കില്ല രാജ്യാന്തര തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഇടപെടലുകൾക്ക് ഒരു അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതിനാണ് തീർച്ചയായും അത്തരം ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള ആ മേഖലയാകെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം നമ്മൾ മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടതാണ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടതാണ് താലിബാൻ എന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ആ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് പിന്നീടാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള അമേരിക്കൻ അധിനിവേശവും മറ്റും നടക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ സൈന്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ താലിബാൻ ഭീകരൻ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകൾ സമാധാന ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖത്തറിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ ദോഹയിൽ നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ചർച്ച ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് വേണം ഇപ്പോഴത്തെ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ താലിബാൻ അതായത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നിർത്തിയാൽ അധികാരം പങ്കിടാമെന്നായിരുന്നു ഗസ്നി പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ അധികാരം പിടിക്കാം എന്നാണ് താലിബാൻ ലൈൻ അല്ലേ അത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം ഈ അഫ് അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ താലിബാൻ മുന്നിൽ വെച്ചു എന്ന് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് അഫ്ഗാൻ താലിബാനുമായി അധികാരം പങ്കിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന വാഗ്ദാനമാണ് അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ നൽകിയത് പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ദോഹയിൽ നടന്ന ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഗോപി സരുണാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ കൂട്ടപ്പലായനം ഒരു രാജ്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഭീകരവാദികളുടെ പിടിയിലായി കഴിഞ്ഞു മറ്റു വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോലീസിൻ്റെ ഡ്രോൺ ഫോറൻസിക് ലാബും ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും ഇന്ന് നിലവിൽ വരും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലൂടെ ഡ്രോണുകളുടെ സവിശേഷത കണ്ടെത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫോറൻസിക് ലാബിൽ നടക്കുന്നത് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് പുതിയ തരം ഡ്രോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഡ്രോൺ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡേ ടു ഡേ പോലീസിങ്ങിൽ ഡ്രോൺസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൻറ്ററും അതല്ലാതെ ഡ്രോൺസിൻ്റെ ത്രെഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു ആൻറ്റി ഡ്രോൺ സിസ്റ്റം ബോത്ത് വെഹിക്കിൾ മൗണ്ടഡും അതല്ലാതെ ഗ്രൗണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രോൺസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഡിവൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് നടത്തി അതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൻറ്ററും അതല്ലാതെ ഈ ഡ്രോൺസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും എൻ്റെ കുറേ ഫോറൻസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ഫോറൻസിക്സ് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു പാർട്സ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാഷ് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രോൺ കിട്ടി അത് എവിടുന്നാണ് എൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഫോറൻസിക് ലാബ് ആദ്യമായിട്ട് കേരള പോലീസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് രാജ്യത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ലാബാണ് ഒൻപത് നാൾ
കുടിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അവിടെ കൃഷി ആരംഭിച്ചിരു ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വീട്ടുവളപ്പിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ജൈവ പച്ചക്കറി നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ സാധ്യമാകും എന്ന ഒരു നല്ല സന്ദേശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നഗരസഭ ഒരു ഒന്നര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തിൽ നഗരസഭയിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ജീവനക്കാരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പൊന്നോണത്തോട്ട് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മുമ്പാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത് അത്തം മുതൽ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങി അൻപത്തിരണ്ട് കൗൺസിലർമാരും മുന്നൂറോളം ജീവനക്കാരും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് കൃഷിക്ക് പിന്നിൽ ഈ ഓണത്തിന് വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി ആലപ്പുഴയിലുള്ള ലഭ്യമാകുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തി നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആലപ്പുഴ നഗരസഭ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ കർഷകരുടെ സഹായത്തോടെ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടരാനാണ് നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യേകം ഒരു സ്റ്റോളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ വന്നതോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗൃഹോപകരണ വിപണിയിൽ ഉണർവ് ഓണം പ്രമാണിച്ച് പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം ഓഫറുകളുണ്ട് ഷോറൂമുകൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്കുള്ള സമാന പദ്ധതികളും നൽകുന്നുണ്ട് ഓണക്കാലത്ത് ആദ്യം സജീവമാവുക ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹോം അപ്ലയൻസ് വിപണിയാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികളുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണയും പതിവ് തെറ്റിയില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ വന്നതോടെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം ഓഫർ പെരുമഴ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി സ്മാർട്ട് ടി വികൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ എ സി വാഷിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെ വേണ്ടതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാൻ ഉചിതമായ സമയമാണിതെന്ന് ഷോറൂം ഉടമകൾ പറയുന്നു പലിശരഹിത ഇ എം ഐ ഓണം ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബാക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൗകര്യം അങ്ങനെ ഓഫറുകൾ നിരവധിയാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിപണിയിലും ഓഫറുകളുണ്ട് നല്ലൊരു സെയില് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ കസ്റ്റമറെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല ഓഫേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി സൈഡിലാണെങ്കിൽ നല്ല ക്യാഷ് ബാക്ക് ഫിനാൻസ് ഇ എം ഐ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് കമ്പനി സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇഹം ഡിജിറ്റൽ നൽകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബമ്പർ സമ്മാനമായിട്ടൊരു മഹീന്ദ്ര താറും പിന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആറ് എയ്തറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സും ആറ് സ്കൂട്ടേഴ്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നൂറ് ഗോൾഡ് കോയിനാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ ഒരു ഓണക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒ ടി ടി റിലീസുകൾ വ്യാപകമായതോടെ മുപ്പത്തിരണ്ടിഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വികളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള ഫോർ കെ എച്ച് ഡി സ്മാർട്ട് ടി വികളിലേക്കുള്ള മാറ്റം പ്രകടമാണ് വലിയ ടി വികളുടെ വിലയും കുറഞ്ഞു അധിക വാറന്റിയും ഷോറൂമുകൾ നൽകുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് സർവീസുകളുമെല്ലാം മിക്ക ബ്രാൻഡുകൾക്കുമുണ്ട് ഓൺലൈൻ കുത്തകകളോട് മത്സരിക്കാൻ പ്രമുഖ ഷോറൂമുകളെല്ലാം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ പിന്നെ ഓണം ഓഫറുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഞങ്ങളും പതിവ് പോലെ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെയും ഓണം ഓഫറുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ശരിക്കും ഒന്ന് ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ പതിവ് ഓണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശൈലിയിലല്ലാതെ ഒരു പിന്നെ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിലാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് വിപണിയിൽ ഉണർവ് വ്യാപാരികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഓണക്കാലത്തെ ഓഫറുകൾ അടുത്ത മാസവും തുടരാനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലെന്നിറ ഇന്ന് നടക്കും രാവിലെ എട്ട് നാൽപ്പത്തിയാറിനും പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴിനും ഇടയിലാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുക കോവിഡ് മൂലം ഇക്കൊല്ലവും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ഇല്ലെന്നിറ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല രാവിലെ എട്ട് മുതൽ കിഴക്കേ ദീപസ്തംഭത്തിന് സമീപത്തേക്കുൾ സമീപത്തേക്കുള്ള ഭക്തരുടെ പ്രവേശനം നിർത്തിവെക്കും കുളത്തിന് സമീപത്തെ ഫ്ലൈ ഓവർ വഴി പ്രവേശിച്ചാണ് പൂച്ച ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോട് പൊരുതി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയൊരു മിടുക്കിയുണ്ട് കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിൽ ജനിച്ച് രണ്ടാം നാൾ ബാധിച്ച മഞ്ഞപ്പിത്തം തലച്ചോറിന്റെ സെല്ലുകളെ തകർത്തിട്ടും തളർന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ആര്യാരാജിന്റെ തുടർ പഠനം പക്ഷേ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയിൽ തിയാലെ ആര്യ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള തുടർ പഠനം സാധ്യമാവും ഇത് ആര്യരാജ് കോഴിക്കോട് സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കും നേടി പ്ലസ് ടു സയൻസ് പൂർത്തിയാക്കിയ മിടുക്കി
പക്ഷേ ജോണ്ടിസ് വന്നിട്ട് അവർ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവരുടെ നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി ബ്ലഡൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് ബ്ലഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്തതാണ് പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി തെറാപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഒക്കെ എൽ എസ് എസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ള ക്യൂസ് പരിപാടികളിലുള്ള കഴിവ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എസ് എസ് എ ഒക്കെ ധാരാളം പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയേറെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ഒരു കുട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നേടിയത് ആര്യയിലൂടെയായിരുന്നു ജലസംരക്ഷണ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോജക്ട് ശാസ്ത്രമേളകളിലും നാഷണൽ ചിൽഡ്രൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിലും അവതരിപ്പിച്ചു മിക്ക വിഷയങ്ങൾക്കും മുഴുവൻ മാർക്ക് സഹിതം ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടി എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് സ്ക്രൈബിനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുകയാണ് ആര്യയുടെ രീതി തുടർന്നും സയൻസ് പഠിക്കണമെന്നും ആസ്ട്രോബയോളജിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തണമെന്നുമാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ വേഗതയുമായുള്ള മത്സരമായതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല സ്ക്രൈബിന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് റെഫർക്ക് ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സമയം മതിയാവില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എഴുതാനും നടക്കാനും കഴിഞ്ഞാലേ ഉപരിപഠനം എളുപ്പമാകും ഒരു വർഷം ഏറ്റവും ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചികിത്സ ലഭിക്കണം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നും ആര്യ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ള ചികിത്സ ചിലവേറിയതാണ് ശാസ്ത്രത്തിലും ഗവേഷണത്തിലും ഇത്രയേറെ തൽപരയായ ആര്യ പഠനം തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെത് മാത്രമാവില്ല യുസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ വലിയ കഥയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോങ്കിൻസിനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് ഒരുപാട് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ പദവിയിലെത്തിയ ആ മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്യം അതുപോലെ വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തും എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എത്തട്ടെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങട്ടെ തിരിച്ചു വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം